Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, Trường Nguyễn và Lê Lê xin kính chào quý vị khán giả. Và hôm nay là thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020. Hôm nay cũng là một ngày rất là vui. Vui là vì sao? Vì hôm nay là chúng tôi đã sẵn sàng chuẩn bị để mà ra miền Trung à, mang đến cái tấm lòng của quý vị hảo tâm à, cho những người à, đồng bào của chúng ta à, đang gặp rất nhiều những khó khăn à, ở ở ngoài miền Trung đó phải không Lê Lê? Dạ vâng à, Kính thưa quý vị à, Qua 4 ngày vừa rồi Thì chúng tôi cũng đã liên tục cập nhật Những cái số tiền mà quý vị à, khán giả đã gửi tới Vào trong cái à, danh sách Và sau đây tôi xin công bố Danh sách của quý vị khán giả Đã ủng hộ cho đồng bào miền Trung à, Qua 4 ngày à, Kể từ ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 Cho tới ngày mùng 10 là ngày hôm nay À, ngày mùng 7 tháng 11 à, khán giả Vũ Thị Hồng 2 triệu 305 nghìn à, đó là một à, khán giả là một kiều bào từ nước ngoài gửi về cô chú Trung Hương kiều bào Mỹ 4 triệu 600 ngàn một kiều bào Pháp gửi về 2 triệu 510 nghìn và có một khán giả gửi từ ngân hàng MB Bank vào lúc 21 giờ 35 phút ngày mùng 7 tháng 11 không để tên khán giả gửi 300 ngàn Tổng cộng cho ngày mùng 7 tháng 11 chúng tôi đã nhận được là 9 triệu 715 ngàn. Ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020, khán giả Nguyễn Đức Hào Hà Nội 1 triệu, khán giả Minh Thức 500 ngàn, à, khán giả Chi VTB Cầu Giấy Hà Nội 1 triệu, cô chú Thoại Nụ thành phố Uông Bí Quảng Ninh 500 ngàn. Và ngay sau đó thì chỉ có uh, vài phút thôi thì lại thấy cô chú chuyển tiếp. 500 ngàn nữa tổng cộng là của cô chú Thoại Nụ là 1 triệu à, Ngày mùng 8 tháng 11 chúng tôi đã ghi nhận được số tiền là 3 triệu 500 nghìn Ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020 à, Một khán giả gửi từ Việt Công Banh Lúc 8 giờ 29 phút không đề tên 500 ngàn Cô Thủy thành phố Hồ Chí Minh 2 triệu à, Khán giả Huỳnh Hoa Ngọc Kim 1 triệu Khán giả Nguyễn Thị Bích Thủy Hải Phòng 1 triệu. Khán giả Nguyễn Thị Huyền. À, khán giả này ghi rất kỹ. Ấy. Fan của Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, Paris Ánh Sáng, Tiếng Nói Nhà Nông, à, Dương Béo. À, nói chung là ghi rất dài. Ấy. 1 triệu. À, khán giả Cẩm Vân, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu. Khán giả là Chị Chiêm, Kiều Bào Đài Loan 1 triệu 500 nghìn. Tổng số cho ngày 9 tháng 11 là tròn 8 triệu đồng. À, ngày hôm nay, ngày mùng 10 tháng 11, à, khán giả chị Thảo ở Anh Quốc gửi 10 triệu. Khán giả Nguyễn Thị Tuyết Lan mở ngoặc Tuyết Mai, quận 12, 1 triệu. Một khán giả gửi lúc 8 giờ 56 phút sáng nay, không đề tên 500 nghìn. À, kênh Người Trái Đất TV ở Hà Nội, 500 nghìn. Khán giả Danny Nguyễn ở Florida, Mỹ, 4 triệu 600 nghìn. Khán giả Phạm Thị Thúy Hằng. Cộng Lê Ngọc Bình Hà Nội 500 nghìn, khán giả Nguyễn Hồng Hải ở Đà Nẵng 500 nghìn và gần đây nhất vừa mới xong khán giả Hoàng Thị Anh Thư 1 triệu 200 nghìn. Tổng cộng cho ngày hôm nay là 18 triệu 800 nghìn. Và cho đến giờ phút này à, chúng tôi đã tổng kết đóng lại chương trình ủng hộ cho đồng bào lũ lụt miền Trung à, qua kênh Việt Nam Today đến thời điểm này. Là chúng ta đã à, có tất cả là 926 triệu 734 nghìn Tôi xin nhắc lại tổng số tiền chúng ta kêu gọi à, cho đồng bào miền Trung Qua kênh Việt Nam Today Đóng lại ngày hôm nay Ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020 Đó là số tiền 926 triệu 734 nghìn Việt Nam đồng Thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today à, Phải nói rằng à, lắng nghe lê lê đọc cái con số lên Và tôi cứ mỗi một à, người à, đóng góp Dù ít dù nhiều Dù con số trên chục triệu hay là vài trăm nghìn Hay là một đồng đi chăng nữa Đối với Trường Nguyễn khi mà tôi nghe thì rất xúc động Là bởi vì đó là tấm lòng của quý vị Dành cho bà con của chúng ta đang ở miền Trung Gặp những nhiều vấn đề khó khăn à, Và vấn đề nữa là cái lòng tin của quý vị đã dành cho Việt Nam Today, Trường Nguyễn và Lê Lê Để chúng tôi có thêm những động lực à, phục vụ cho quý vị trong những thời gian tới Và có thể nói rằng à, 
uh, tin tức cập nhật trong uh, ngày hôm nay thì cái cơn bão số 12 đúng không Lê Lê? Dạ. Đang đổ bộ vào trong uh, Nha Trang và có thể có một chút ảnh hưởng gì đấy. Uh, nhưng chúng tôi cũng vẫn tiếp tục lên trên đường vào ngày mai. Uh, không biết là Lê Lê đã có những cái sự chuẩn bị sẵn sàng chưa để mà chúng ta uh, dấn thân vào trong những cái ngày mà sắp tới, 3-4 ngày tới là rất là căng thẳng và bận rộn lắm đấy. Dạ vâng, à, cái lịch trình của chúng tôi thì đúng là như anh Trường nói à, khá là dày đặc Chúng tôi sẽ phải làm liên tục à, từ sáng cho đến tối à, Cái sự chuẩn bị của tôi thì hiện tại cho đến giờ phút này thì tôi chỉ có chuẩn bị với một cái sức khỏe và một cái tinh thần rất là tốt Còn lại à, quần áo, các thứ đồ dùng tôi chưa chuẩn bị một cái gì cả Nhưng mà anh Trường thì háo hức hơn tôi Tôi thấy anh Trường đã chuẩn bị một cái à, ba lô quần áo của anh rất là to cách đây từ 2-3 ngày cơ Có nghĩa là à, có lẽ là anh Trường là xuất sắc hơn là tôi rất nhiều à, Tôi biết bởi vì là à, cái gánh nặng ở trên vai anh Trường thì chắc chắn là sẽ nhiều hơn tôi rất nhiều à, Bởi vì anh Trường đã là cái người chủ kênh Là cái người đứng ra để kêu gọi cho cái... À, À, đợt ủng hộ đồng bào miền Trung này Cho nên là tôi biết là anh Trường Cũng rất là chăn trở và suy nghĩ rất nhiều Còn tôi thì à, Chỉ là cái người à, Suốt ngày ghi ghi chép chép thôi Cho nên là tôi cũng háo hức lắm Tôi cũng muốn được vào à, trong với bà con Tôi muốn được đi đến các vùng miền à, Để xem đời sống của bà con Của chúng ta à, sau cơn lũ Thì à, như thế nào Và tôi muốn nghe những cái câu chuyện à, Cho nên là tôi à, chắc chắn rằng Những ngày sắp tới sẽ là những ngày à, rất là bận rộn nhưng mà những ngày sẽ à, mang lại cho chúng tôi rất nhiều những cái cảm xúc phải nói rằng à, cái việc mà được đi được đến tận nơi để mà chứng kiến ghi nhận những cái hình ảnh những câu chuyện à, những tâm sự thì có thể nói là đó là những cái trải nghiệm mà không phải à, ai cũng có cơ hội để làm được cái điều đấy à, lý do công việc lý do về hoàn cảnh điều kiện nhưng À, quý vị khán giả ở khắp nơi trong cũng như ngoài nước đã gửi gắm cái tấm lòng đó và rất nhiều những cái lời dặn dò chúng tôi à, xem như trường nguyễn và lê lê việt nam today đã hoàn thành rất tốt cái phần đầu tức là phần chúng ta huy động à, sự vận động sự đóng góp à, cái phần thứ hai là cái phần mà chúng tôi sẽ làm sao để mà trao những tâm tình của quý vị khán giả đến tận nơi đúng địa chỉ đúng người đúng hoàn cảnh và đó cũng là một cái chân trở giống như lê lê nói à, trong những ngày qua thì tôi cũng rất là suy nghĩ và cũng đã soạn thảo bàn thảo với lại à, các anh chị em ở à, trong à, tỉnh quảng bình à, đó là những người rất tâm huyết đó là những người cán bộ của tỉnh quảng bình à, và trong lần này thì cái chương trình cũng đã được lên hết sức là chi tiết à, và hôm nay có thể nói là chúng tôi đã chốt được cái lịch trình mà chúng tôi sẽ thực hiện à, Không biết là Lê Lê à, đã sẵn sàng để mà chia sẻ cái chương trình đó cho quý vị khán giả được biết coi chúng ta sẽ làm gì ít nhất trong những ngày tới như thế nào dạ, Để vâng cho ạ. quý vị có thể yên tâm à, Lịch thì chúng tôi đã nhận được từ ngày hôm qua à, Dĩ nhiên là trong cái lịch này thì chúng tôi có thể thay đổi về cái chuyện là ngày giờ Nhưng mà à, những cái địa danh Ví dụ như là các điểm cứu trợ thì chắc chắn là sẽ không có thay đổi À, sau đây tôi xin à, à, đọc lại cái kế hoạch cứu trợ của à, các anh chị em ở trong Quảng Bình đã kết hợp cùng với cả Việt Nam Today và để đưa lên một cái danh sách à, địa điểm cứu trợ tôi xin đọc địa điểm cứu trợ tại Quảng Bình xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh xã Tân Ninh huyện Quảng Ninh xã Hồng Thủy huyện Lệ Thủy tại Quảng Trị xã Vĩnh Hà huyện Vĩnh Linh xã Vĩnh Long huyện Vĩnh Linh công tác chuẩn bị về địa phương đã làm việc trực tiếp với các địa phương ở Quảng Bình, Quảng Trị để thống nhất danh sách bàn về phương pháp phát tiền cứu trợ tại địa phương. Đoàn cứu trợ chuẩn bị quà, phong bì, băng rôn, phương tiện vận chuyển, ăn uống đi lại vận dụng tình hình cụ thể sau. Cụ thể tại xã Trường Sơn sẽ kèm 500 túi quà, à, một túi bao gồm 10 cân gạo, một chai nước mắm, một thùng mì tôm, một hộp thạch dừa, hai hộp ruốc, một hộp tương. Về tiền của Việt Nam Today sẽ phát trực tiếp khi các hộ nhận gói quà Có nghĩa là ở đây chúng tôi kết hợp cùng với cả một hai các nhóm anh chị khác cùng làm Và nhóm của Việt Nam Today kết hợp cùng với cả anh Dương Béo có đi cùng thì chúng tôi chỉ có gửi tiền thôi Còn những cái mà quà cụ thể như tôi vừa trình bày là của các nhóm các anh chị khác 
Đoàn cứu trợ bao gồm Việt Nam Today 5 người, Hội Lan Quảng Bình 5 người, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Sơn Thúy 5 người. Tên chung của đoàn cứu trợ là Việt Nam Today, Hội Lan Quảng Bình, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Thúy ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Tại xã Tân Ninh và xã Hồng Thủy, Quảng Bình và xã Vĩnh Hà, Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đoàn Việt Nam Today sẽ đi trực tiếp về các xã để cứu trợ, đoàn cứu trợ 5 người. Dự kiến lịch làm việc tại Quảng Bình, Quảng Trị ngày 11 tháng 11 năm 2020, hội ý đoàn tại khách sạn vào lúc 1 giờ chiều. 2 giờ gặp mặt hội Lan và công ty Sơn Thúy để bàn về việc công tác cứu trợ. 3 giờ làm phóng sự với hội Lan Quảng Bình về công tác cứu trợ tại vùng lũ. Đây là tổ chức thời gian qua đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác cứu trợ trên địa bàn. 16 giờ 30 đi viếng liệt sĩ thiếu tướng Nguyễn Văn Man hy sinh trong vụ lở đất rào trăng 3. 10, 17 giờ ra soát lại và chốt kế hoạch của đoàn để triển khai thực hiện. Ngày 12 tháng 11 đi thăm đồng bào xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh. Sau ăn sáng xuất phát đi Trường Sơn đi kèm có một đoàn cứu trợ với 10 tấn hàng tương đương với 500 xuất quà. 10 giờ 30 nghỉ ăn trưa dọc đường 12 giờ. Đến 3 giờ chiều trao quà trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn Làm phóng sự phỏng vấn Chủ tịch xã về tình hình người dân trong mùa mưa lũ Hiện tại danh sách cụ thể đã làm việc trước với Ủy ban Nhân dân xã Để thông báo ngày giờ cho các hộ dân được biết 15 giờ vào thăm bản sắt của đồng bào thiểu số để làm phóng sự nếu thời tiết cho phép 17 giờ sẽ về khách sạn ở thành phố Đồng Hới Ngày 13 tháng 11 đi thăm đồng bào xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 8 giờ đến Ủy ban Nhân dân xã làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. 8 giờ 30 sẽ trao quà trực tiếp cho 200 hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng do lũ, danh sách Ủy ban Nhân dân xã và Mặt trận Tổ quốc xã đã cung cấp địa điểm tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tân Ninh trao quà cho chính quyền một chiếc thuyền phục vụ chống lũ. 10 giờ 30 làm phóng sự ngắn với chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, người cán bộ đã 20 ngày trực lũ cứu dân không về nhà. 11 giờ về thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh trao 20 xuất quà cho các hộ dân đặc biệt khó khăn, trao quà cho chính quyền thôn một chiếc thuyền phục vụ chống lũ. 12 giờ 30 nghỉ trưa 13 giờ 30 về thôn Thế Lập xã Tân Ninh trao 20 xuất quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn. 15 giờ đi tiếp đến xã Hồng Thủy của huyện Lệ Thủy để trao quà cho 30 hộ gia đình có nhà bị sập, cộng 5 xuất nhịp cầu nhân ái, làm phóng sự với báo Quảng Bình. 18 giờ về lại Đồng Hới, ngày 14 tháng 11 sẽ đi Quảng Trị một ngày. 8 giờ xuất phát, 10 giờ trao 200 xuất quà cho các hộ nghèo tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị bị ảnh hưởng do lũ. Danh sách Ủy ban Nhân dân xã đã cung cấp địa điểm cũng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. 12 giờ 30 trao 200 xuất quà cho các hộ nghèo tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị bị ảnh hưởng do lũ. Danh sách Ủy ban Nhân dân xã đã cung cấp địa điểm tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. 2 giờ chiều làm phóng sự tại một số địa điểm tại tỉnh Quảng Trị. Vĩnh Mốc, 5 giờ 30 chiều trở lại Đồng Hới, dự kiến phân bổ kinh phí. Ở đây là con số lúc đó là có 880 triệu, cho nên là chúng tôi phân bổ kinh phí lúc đấy là với cái con số tiền này. Tại xã Trường Sơn, khoảng 250 triệu. Tại xã Tân Ninh, 200 xuất nghèo, à, cận nghèo bị ảnh hưởng, khoảng 100 triệu. 40 gia đình đặc biệt khó khăn, 20 hộ tại thôn Thế Lộc và 20 hộ thôn Quảng Xá, mỗi hộ 1 triệu khoảng 40 triệu. Tặng Ủy ban Nhân dân xã Tân Ninh 30 triệu để mua một chiếc thuyền máy. Tặng thôn Quảng Xá 30 triệu để mua thuyền máy. Trao chính trao tiền mặt tại Ủy ban Nhân dân xã và chính quyền thôn. Tại xã Hồng Thủy 30 xuất nhà bị sập mỗi xuất 5 triệu tổng khoảng 150 triệu. Tặng các gia đình theo chương trình nhịp cầu nhân ái của báo Quảng Bình và truyền hình Quảng Bình 5 xuất. À, cộng à, 5 triệu một xuất là 25 triệu. Tại Quảng Trị các hộ khó khăn... 400 suất khoảng 200 triệu và dự phòng à, tiền để thắp hương và chi phí khác nếu có, trường hợp nếu vẫn còn thì sẽ ủng hộ tiếp Đó là tất cả những cái gì danh sách mà chúng tôi nhận được à, từ à, các anh chị ở Quảng Bình đã gửi ra cho chúng tôi Vâng, à, như vậy là chúng ta thấy là hiện nay cái con số mà tổng kết của Việt Nam Today nó là một cái con số 
à, và à, cái sự à, lên chương trình này là đã từ cái sự phối hợp của các anh cán bộ ở, ở bên à, tỉnh Quảng Bình và những hộ cũng đã được lên danh sách à, và chúng tôi cũng sẽ à, giám sát một cách chặt chẽ những cái số tiền được chi ra như thế nào cho nó đúng người đúng việc và tôi nghĩ rằng ở đây tôi cũng rất là cảm ơn anh Hải à, là cán bộ ở bên à, kiểm tra à, môi trường à, ở bên à, tỉnh Quảng Bình cũng rất là à, hăng hái gọi là nhiệt tình trong cái việc mà giúp chúng tôi à, trong cái thời gian hơn một tuần vừa qua để mà nghiên cứu những cái nơi trốn mà Lê Lê vừa mới đọc để chúng tôi có thể có điều kiện à, tiếp cận một cách trực tiếp với à, những xã à, huyện mà đang khó khăn À, và đồng thời cũng cảm ơn anh Tấn cũng đã à, phối hợp đồng hành của bà truyền hình đài truyền hình Quảng Bình với lại Việt Nam Today trong cái chương trình gọi là à, nhịp cầu, nhịp nhân, cầu ái. nhân ái để chúng tôi có cơ hội làm việc với nhau à, nhịp cầu nhân ái của tỉnh Quảng Bình cũng đi sát vào trong những địa phương khó khăn cho nên là nếu à, không có các anh lên một cái chương trình chi tiết như vậy thì thật sự mà nói là chúng tôi cũng rất mơ hồ cũng không biết là sẽ làm như thế nào À, may mắn là những cái người địa phương, những người Anh này cũng đã từng làm việc với lại à, Việt Nam từ đây trước đây Cho nên họ cũng đã hiểu được cái sự chăn trở của Trường Nguyễn và Lê Lê Trong cái việc mà làm sao mang được cái những món quà à, Tuy chưa phải là một cái món quà nhiều nhưng nó cũng rất là ý nghĩa Và cái sự vận động, à, huy động của Trường Nguyễn và Lê Lê trong à, hai tuần qua Có thể nói là cũng là một sự cố gắng rất nhiều à, Rất là cảm ơn các anh và đồng thời chúng tôi cũng xin nói thêm là anh Dương Béo cũng đã có mặt tại Quảng Bình à, đi à, à, Hai anh em của anh Dương Béo đã đi xe riêng để mà tự tự à, hoạt động à, độc lập à, Bởi vì theo như chúng tôi được biết là anh sẽ hoạt động thêm nữa trong những cái ngày trước và sau đó Cho nên là đoàn của chúng tôi sẽ kết hợp một số những cái cơ quan truyền thông là như vậy Và mỗi người có mỗi việc để mà chúng tôi làm tốt cái công việc của mình do đó có thể nói là chuyến đi này uh, rất là rất là được tỉ mỉ uh, lên chương trình hết sức là chú đáo uh, phải không lê lê dạ vâng ừ. uh, và hiện tại bây giờ thì uh, qua cái video clip này uh, như chúng tôi đã nói trước chúng tôi huy động uh, và cái số tiền để ủng hộ cho bà con miền trung và sẽ đóng lại là ngày hôm nay uh, và chúng tôi uh, uh, xin thông báo với quý vị rằng là chúng tôi sẽ không nhận bất cứ một khoản tiền nào nữa để gửi về ủng hộ miền Trung Tránh cái trường hợp là trong khi chúng tôi đang làm việc Mà quý vị lại tiếp tục gửi tiền Gửi tiền như thế sẽ rất là gây khó khăn uh, Cho uh, Việt Nam Today Cũng như là tôi là Lê Lê và Trường Nguyễn uh, Tuy nhiên uh, tôi uh, cũng uh, xin uh, gửi một cái thông điệp Tới quý vị khán giả rằng là Tất cả chúng ta uh, luôn luôn hướng về miền Trung Và trái tim của chúng ta thì luôn luôn rộng mở Tôi cầu cầu xin những cái tấm lòng nhân ái của quý vị khán giả à, vẫn tiếp tục mở lòng để đóng góp à, gửi về các chương trình thiện nguyện khác. À, ví dụ như ở đây chúng tôi có biết là kênh Win Win của chị Hải Yến à, đang kêu gọi mọi người là ủng hộ à, để mua thuyền à, gửi tặng cho bà con ở trong miền Trung bị lũ lụt. À, bởi vì nếu quý vị theo dõi ở trên thời sự hay là các kênh đài chính thống có đưa tin khi mà người dân chúng ta mang đồ đến để cứu trợ cho bà con Đồ cứu trợ thì ở trên bờ rất nhiều Nhưng mà thuyền để đưa đồ cứu trợ vào cho à, những bà con của chúng ta Ở vùng sâu vùng xa thì không có đủ Cho nên chính vì thế cho nên là những cái chiếc thuyền cũng rất là cần à, Bởi vậy cho nên là kênh Win Win của chị Hải Yến Đang kêu gọi ủng hộ để mua những chiếc thuyền Gửi tặng cho bà con ở trong miền Trung Chính vì thế chúng tôi rất mong À, tấm lòng của quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ đóng góp và có thể gửi qua kênh Win Win của chị Hải Yến để tiếp tục những cái trái tim của chúng ta sẽ tới được gần với bà con hơn. Vâng và chúng tôi cũng rất cảm ơn các kênh bạn giống như là góc nhìn Hoàng Di Hùng, kênh Dương Béo, tiếng nói nhà nông 12, rồi các bạn cuộc sống Việt, rồi kênh Thánh Giống vân vân là những cái kênh bạn đã À, hỗ trợ trong tiếng nói để mà kêu gọi mọi người hướng về miền Trung cùng với lại Việt Nam Chí Đê và có thể nói là cái công việc của chúng tôi ngày hôm nay đạt được cái điều đó là bởi nhờ cái tấm lòng của quý vị cái niềm tin của quý vị do đó là Trường Nguyễn và Lê Lê có thể nói là rất vui và rất hào hứng trong cái chuyến đi lần này 
để mang cái tấm lòng của quý vị đến cho quý vị uh, bà con mình ở miền Trung đúng không ạ? Dạ ừ. vâng, chính xác là như vậy. À, có lẽ là ngày mai đây à, chúng tôi sẽ à, có mặt ở tại địa phương à, và chúng tôi sẽ à, cố gắng hứa với quý vị sẽ làm hết sức có thể của mình à, dành thật nhiều thời gian để ghi nhận thật nhiều câu chuyện, thật nhiều hình ảnh. À, dĩ nhiên à, trong cái phạm vi chỉ có ở tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị thôi nhưng mà chúng tôi à, mong rằng qua những cái hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được quý vị ở xa phần nào hiểu được à, những cái chăn trở, những cái khó khăn của bà con à, tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị à, nói riêng và tất cả những bà con ở miền Trung nói chung là mỗi một cơn bão đi qua bà con ở đây đây đã phải gánh chịu những cái đời sống, những cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Bởi vì như quý vị thấy rằng là miền Trung của chúng ta năm nào cũng có bão, năm nào cũng có lũ. Phải nói rằng là à, rất là khó khăn và rất là đáng thương. Đúng rồi. Và cái lời kêu gọi mọi người hãy về đây cùng chung tay với nhau, à, đóng góp cái tình thương kết nối lại. Một trong những cái yếu tố mà Việt Nam chúng đây cảm thấy rằng à, mình đã làm được đó là kết nối cái sự yêu thương trong và ngoài nước trong cái số tiền mà quý vị đã đóng góp về à, có bên trong nước có ngoài nước và những cái tấm lòng đó những lời nhắn gửi đó làm cho chúng tôi cảm thấy rằng à, hết sức là vui mừng và có thể nói là một bài hát lại một bài hát nữa dạ. về đây về đây gì nhỉ về dạ. đây nghe em đó là một bài hát mà mà trường nguyễn cũng xin muốn à, gửi đến cho quý vị khán giả để nói lên cái tâm tình của những À, người con Việt dù ở đâu đi chăng nữa cũng mong muốn được trở về quê hương à, Do đó là bài hát này à, Trường Nguyễn sẽ sẽ hát Và Lê Lê chắc sẽ là nhịp theo Đúng không ạ? <cười> <cười> Tôi nghĩ là nhiều khi à, có một cái bài hát vào thì nó sẽ làm cho cái à, không khí của chúng ta nó nhẹ nhàng vui tươi hơn đúng không ạ? Thưa các bạn bài hát này là của nhạc à, sĩ à, Trần Quang Lộc và thơ của A Khuê viết năm 1967 tức là cách đây là cũng là hơn 50 năm rồi vậy mà khi mà đọc lại nghe lại những cái bài hát này tôi vẫn thấy là nó nó mang nặng cái tình cảm quê hương và nó lời réo gọi mọi người trở về nghe cái bài này là xin tặng cho những người con xa xứ Ở trong đó cũng có cả luật sư Hoàng Duy Hùng đúng không ạ mặc áo the đi guốc mồng kể chuyện tình bằng lời ca dao kể chuyện tình bằng lời ngô khoai kể chuyện tình bằng hạt lúa mới và về đây nghe gọi tiếng xưa để nhớ trong tiếng vô bờ Về đây nghe em, về đây nghe em Về đây thoa ước mơ đi hát rào Để chào đời bằng hạt sương mai Để bằng lòng ngọt ngào hớp hôi Để hân thù người người lắng xuống Rồi tìm nhau như tìm xót xa trong lúc lê đã đầy vơi ngày hồn ơi mang lên cao đem ánh sáng hân hoan cho đời rồi vào đời cho ta tình cầu yêu thương này thì sướng ta chưa mang theo khi ngã xuống nghe mang tuổi hờn và về đây nghe nhau thơ dài trong đêm về đây nghe em về đây nghe em về đây cùng khóc trên sông nước buồn 
chờ lòng người trở về quê hương chờ hồn mình vào dòng suối mát chờ thật tha vào lòng dối cha và nhà hoa xin ta kiếp ơn hạnh phúc khi đã gặp nhau này hồn ơi lên cao lên cao đem ánh sáng hân hoan cho đời rồi vào đời cho ta tình cầu yêu thương này thì xương ta chưa mang theo khi ngã xuống hân hoan tuổi hờn này về đây nghe nhau thơ dài trong đêm về đây nghe em về đây nghe em về đây cùng khóc trên sông nước buồn chờ lòng người trở về quê hương chờ hồn mình vào dòng suối man chờ thật tha vào lòng dối cha và nhà hoa xin ta kiếp ơn hạnh phúc khi đã gặp nhau hạnh phúc là hay ạ. Tôi không biết quý vị thấy thế nào. Chắc tại chồng tôi hát thì tôi lại thấy hay. Thật ra biết sao Lê Lê khi hát này là không phải là tôi thả hồn theo cái 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 giai điệu là một phần thôi. Nhưng cái chính là cái lời của cái bài hát này nó làm cho mình réo mắt lắm. À, giống như là cái cái tâm trạng của một cái người ở xa khi mà nghe cái bài hát này, nghe cái lời tâm tình của ông Trần Quang Lộc này chúng ta muốn trở về ngay mặc áo the đi quốc mộc hạnh phúc khi đã gặp nhau tức là hận thù nên bỏ qua dị biệt nên bỏ qua và soi cái cái niềm tin yêu vào với nhau cho nên cái bài hát này tôi mặc dù là hát cũng không hay lắm đâu và cái giọng thì nó cũng không không ăn lắm vào trong cái lời trong cái nhạc nhưng mà có thể nói là bằng tấm lòng của mình nhưng mà lê lê khen là tốt rồi đúng không ạ không ạ à, em thì thấy rất là hay à. vâng à, bài này thì tôi nghe rất là nhiều rồi À, thế nhưng mà anh Trường thì có rủ tôi hát chung Nhưng mà giọng của tôi thì hát bài này nó không được phù hợp lắm Thế là tôi bảo là hôm nay tôi chỉ có cổ vũ cho anh Trường thôi Và tôi nghĩ rằng là bài này với cái giọng hát Với cái tâm tình và với cái con người của anh Trường Thì nó chắc chắn là nó sẽ hay hơn Và nó sẽ phù hợp hơn à, Một cái người được sinh ra và lớn lên Ở tại à, à, trong đất nước Việt Nam À, chính vì vậy cho nên là anh Trường nói rằng là tối hôm nay Trường rất thích hát, rất muốn hát cái bài hát này để gửi tặng cho tất cả quý vị khán giả cũng như à, là những người bạn thân thiết của anh vẫn còn đang ở à, bên nước ngoài. À, chúng tôi, gia đình Trường Lê à, luôn luôn mở rộng cửa, luôn luôn mở rộng à, à, tình yêu thương của mình để à, mong chờ được đón các anh các chị à, từ à, bên nước ngoài trở về sau đại dịch Covid. À, và nhân đây thì à, à, chúng tôi à, sau khi mà đóng lại cái chương trình à, hướng về đồng bào miền Trung à, Vợ chồng chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, tri ân tới tất cả quý vị khán giả Đã luôn luôn đồng hành, à, ủng hộ, cổ vũ, tinh thần à, cho Trường Nguyễn và Lê Lê à, Chiều ngày hôm nay thì tôi có nhận được một cái tin nhắn của một chị khán giả à, Hai chị em có trao đổi một chút về những cái vấn đề À, xung quanh cái câu chuyện ủng hộ miền Trung à, Và sau đó thì chị có nói với tôi là Chị cảm ơn em à, Cảm ơn vợ chồng em Hai cô vợ chồng cùng cố gắng nhé à, Nhưng mà tôi có nói với chị là à, Chúng tôi phải cảm ơn chị Chúng tôi phải cảm ơn tất cả những quý vị khán giả à, Bởi vì là nhờ có những cái tấm lòng nhân ái Của chị cũng như tất cả quý vị khán giả Thì chúng tôi mới có được cái công việc Mới có được những cái điều mà tích cực mà chúng tôi phải làm để chúng tôi 
trao gửi những cái tấm lòng đó tới cho bà con miền Trung. À, cho nên là à, một lần nữa à, tôi thay mặt anh Trường kênh Việt Nam Today xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả quý vị khán giả và chúng tôi rất mong rất mong muốn à, quý vị khán giả luôn luôn đồng hành cùng với tất cả những cái gì mà Trường Nguyễn và Lê Lê cũng như là nhịp sống muôn màu của Việt Nam Today đang hướng tới và đang cố gắng thực hiện Vâng, nhịp sống muôn màu xin chúc quý vị một uh đêm bình yên và cầu xin thêm cho chúng tôi có thêm nghị lực để ngày mai chúng tôi sẽ xuất hành rất sớm xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tư quận bình quý vị khán giả nhé